അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യതാ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനുണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളും കൂടാതെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇതിനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറച്ചും കൂടെ വയസ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത് ആവാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിന് എബോ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒബേസിറ്റി അമിതവണ്ണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ നോക്കാതെ ശരീരത്തിന് അനുവാദികമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള വണ്ണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതിനൊരു കാരണമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനോടുള്ള ഒരു പേടിയും അതിനോടനുസരിച്ച് അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ അതിനോടനുബന്ധമായി പേടികൾ പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അവ ഏതിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിന് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാരണങ്ങളാണ് ഈ ഫീമെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിക്കുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനോടനുബന്ധമായി തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നമുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതും ഇതിനോട് കാരണമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് തിരുത്താവുന്ന കുറച്ച് കാരണങ്ങൾ കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഏത് തരത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഒരു ഗർഭ ഉത്പത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭം ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഘടകങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് ഘടകങ്ങളാണ് അതായത് ഋതു ക്ഷേത്ര അമ്പു ബീജ ഋതു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഋതു എന്ന് എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ സീസൺ അതായത് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലയളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീരീഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഓവുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടൈൽ പീരീഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോർലേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയിൽ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്ന ഒരു സമയം അപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളിൽ നമുക്ക് ചില പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടോൽപാദനം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഋതു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഇനി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഈശ്വരൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രമാണ് അതും അതിനോടനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗർഭാശയത്തിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് അണ്ടാശയം പിന്നെ അണ്ടവാഹിനി കൂടുതൽ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് യൂട്രസ് ഓവറി സർവീസ് വജേന എല്ലാം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനോടനുബന്ധമായ പ്രശ്നം അതായത് ഗർഭാശയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടി കൂടുന്നു അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ കൂടുതലായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പി സി ഒ ഡി അല്ലെ പി സി ഒ എസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ചയാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എല്ലാവരും കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സെഷൻ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം ഈ പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയ സിൻഡ്രോം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതനുസരിച്ചുള്ള അതിനോടനുബന്ധമായി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അർത്ഥം അതിനനുസരിച്ച് വൈകുന്നു അർത്ഥം പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാവാം പിന്നെ ചില ചില മാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഉണ്ടായിട്ട് അടുത്ത മാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആറ് മാസം ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആർത്തവത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ ബീജം എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനോട് അനുബന്ധമായി ഓരോ കാരണങ്ങളും ഓരോ രോഗങ്ങളും അതിനോ അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്ത് പറയാവുന്ന ഒന്ന് പി സി ഒ ഡി അല്ലെ പി സി ഒ എസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ സെഷൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ടൈം തരം തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈമറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതുവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളാവാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇതുവരെ നോക്കിയിട്ടും ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് സെക്കൻഡറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബേബി ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കം എന്താ പറയുക ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഒരു അബോഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അബോഷൻ അല്ലെ മിസ്കാരേജ് ഒരു വിത്തിൻ ത്രീ മന്ത്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ ഒരു ഹെൽത്തി ബേബി ആയിട്ട് വരുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശതമാന കണക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അബോഷൻസും അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ബ്രീഫായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വന്ധ്യത പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള കാരണങ്ങൾ അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കോമൺ ആയിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചൊക്കെ റീസൺസ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തിരുത്താൻ പറ്റുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംസാരമാണ് കപ്പിൾസ് തമ്മിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ തിരുത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷൻ നമുക്ക് ഇതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാ